皇上有胃口吃东西吗？怎么？皇上双眼微红，眼下发青，面色无华，神情倦怠，显示一夜未得好眠。强打着精神用膳，自然没有什么胃口。不打紧，朕就是没睡好罢了。有刚煨好的酒丝汤，是皇上喜欢的扬州风味。好。嗯，好，这不逊于啊，咱们去扬州的风味儿，大家也都尝尝吧。行宫靠近西湖，水深夹着丝竹弦月，怕是惊扰了皇上的清梦。臣妾会和令贵妃一同前去清茶，哪儿的乐声扰了皇上，一并去了才好。嗯、皇后娘娘怎么说起这些呢？你上次跳的胡旋舞极好，待回到宫中，也指点宫中的舞姬，可好？宫中舞姬跳的再好，也不如外头的野路子招人来。臣妾不费那心思。朕久未到杭州，夜游西湖倦了，御船上有歌舞助兴，皇后不必在意。如此好的歌乐，臣妾和姐妹们也想一同观赏，还请皇上不吝恩赐。皇后的建议极好。等到月明风清之日，朕一定邀人共赏。你们自便吧，朕没胃口。令贵妃，用膳匆忙，待会儿到碧无阁再用一些。是，多谢皇后娘娘厚爱。皇上，您别动气，皇后娘娘也是好心。娘娘是中宫，说话难免强势些，也不是有意让您当众难堪的。皇上，那皇后娘娘也是为您龙体着想啊。李玉，你去膳房取些糕点，送到皇后阁中，再替朕抄两句话去。这。给皇后娘娘请安。皇后娘娘，皇上让奴才送了些点心过来。才用了膳，怎么送点心过来？啊，都是些江南名点。双麻年糕，千层油糕，蟹黄蒸饺。皇上说了，这几日皇后娘娘辛苦了，特意送一些地方名点，让娘娘品尝，以慰辛劳。这些点心。是精致好吃，可就是粘牙。刚用了膳，送这么多来，怎么吃得完呢？嗯，这是要让本宫粘上牙、堵上嘴，少说话，是吧？皇后娘娘，令贵妃来了，请她进来。臣妾见过皇后娘娘，娘娘万安。成了贵妃，果然气度不凡。都云士别三日，当刮目相待。臣妾在娘娘手下战战兢兢过了这些年，也该有些长进了。怪不得当年凌云彻不让你在四直库和花房，原来他早知道，你非池中之物。臣妾不知娘娘叫臣妾来，有何吩咐？
本宫还想问问你呢，皇后娘娘什么意思啊？臣妾不明白。皇上宠幸的青楼女子，可是你安排的？皇后娘娘说这个，这天下男子无不风流，作为妻妾，讨夫君主子欢喜是理所应当。况且皇上巡游。每到行宫，都会有地方官安排佳丽侍奉。外官送人必得挑选，绝不会让皇上和青楼女子搅在一起。而你却以青楼女子媚上取宠，惹了民间非议，损了皇上的清誉，更坏了宫闱纲纪。你协理六宫的职责在哪里啊？臣妾协理六宫，不过是希望有更合意的人来侍奉皇上。免得皇上出宫寻幸一闷闷不乐，皇后娘娘不能为皇上解忧，也不许臣妾让皇上高兴吗？为了让皇上高兴，就能肆意妄为吗？令贵妃，你罔顾礼仪，内乱内宫，有失协理六宫之责，又累得皇上贪恋美色，圣宫疲惫，有损清誉。三宝，即刻关押令贵妃，等候皇上发落。这，你敢？臣妾是皇上亲封的贵妃，本宫是皇上亲封的皇后。嗯、皇后娘娘安。说，皇后娘娘，皇上回寿星殿睡了半日，又去了船上，还是前几日的水玲珑吗？水玲珑在御船上，还有，还有她的六个姐妹，奴才看着实在不像样，不敢隐瞒，来禀告皇后娘娘。六个姐妹，谁在船上伺候着？是禁中陪着。皇后娘娘，水玲珑出身烟花，虽说卖艺不卖身，但到底也不清白。她身边的女子也自然如此。真是闻所未闻，这就是你坐下的好事。看来不必关押了，即刻绞杀。你怎可轻易绞杀嫔妃？臣妾是皇上的贵妃，是皇四公主的生母。祸乱宫闱可杀，败坏朝纲更可杀。靖宝，去回禀皇上，说本宫要行宫规，处死令贵妃，以保皇上清誉。皇后娘娘，你太跋扈了！来人！本宫，谁敢动本宫？皇后娘娘，你分明是记恨臣妾得宠，才冤枉臣妾要处死臣妾。本宫冤枉你，你算计本宫，逼死凌云彻，还害得永基郁郁暴病，这是家事。如今你胆大妄为，祸乱国政，桩桩件件伪装冤了你。你拿着国政当幌子，污蔑臣妾，是网暴私仇啊！令贵妃。您可别失了和皇后娘娘说话的分寸，皇后娘娘饶命啊！我们家主之错了，再也不敢了。娘娘饶命、啊！你说不敢，你替令贵妃认罪吗？春蝉，不必求他。皇后娘娘，眼下要紧的是皇上，你得去劝皇上远离那些烟花女子要紧。至于令贵妃关押起来，禀太后和皇上再处置，也妥当啊。魏延了，你给我记着，就算你有九条命，也换不回皇上的一丝情欲。珠儿，快，快叫王禅去请何靖公主。是。何青公主，何青公主，何青公主，何青公主，求求你救救我们主吧！令贵妃本事大得很啊，她又怎么了？皇后娘娘要绞死我们主，现在跑去皇上御船上闹事儿去了，求求您救救我们主吧！为什么呀？
，国王娘娘说我们主勾连外观，尽显家力，所以也容不得我们主啊，也要劝谏皇上。皇后娘娘气势汹汹，看来可是要出大事儿啊！啊，那令贵妃也确实该死。但，可是我们主要是死了，这皇后娘娘不就更不可一世，没个掣肘了吗？我们主。知道您一直想替孝贤皇后报仇，这可是最好的机会啊！令贵妃还能喘气儿吗？嗯，我可是为了皇阿玛着想才去的滚开！大人，皇后娘娘上了船，要去找皇上，怕是要出事儿了。皇后娘娘找皇上是天经地义的，出什么事，不用理会。是。皇后娘娘，您这样过去。皇上必然是龙颜震怒啊！皇后娘娘。谁敢阻拦皇后娘娘？皇上，皇上正忙着呢。好，好，都守在外面，不许进来。臣妾给皇上请安。哟，这是哪位娘娘啊？看着气质不凡，是来与我们姐妹同乐吗？放肆！皇后娘娘面前，怎可言语如此轻薄？皇后怎么也有雅兴到这儿来了？臣妾听闻晋中引得皇上在此留恋享乐。夜深了。臣妾是来请皇上回寝殿安置。皇后别误会，朕呢只是唤他们唱一些民间俚曲，了解一下地方的风俗。无为什么流连享乐，皇后别多心啊。是吗？荣佩，把姑娘们都带下去吧。是。还有，晋中当差有失，就交给你和三宝处置。是。皇上。皇后叫你下去便下去，姑娘们走吧。你放开我！放开我！我会走。怎么这是姑姑？赶紧把他们送到岸上去。是。快点，跟上。皇上还不回行宫吗？朕缓些自会回去。皇上在生臣妾的气。朕在想啊，朕让李煜给皇后送的糕点，也是无用啊。朕知道你要说什么。
朕这大半生，都在宫中度过，无一日不是严守规矩，恪守法度。如今见到一宫外女子，活色生香，志趣横生，朕才一时起了兴致。可皇后却偏偏要来闹，闹得彼此尴尬，连朕的脸面都不留了。臣妾来闹。臣妾就是为了皇上的颜面和圣誉才过来的。刚才出去的女子，衣裳绣着团龙纹，手背上贴着水仙花帛，都是皇上许的吧？那又如何？这女子在城中到处炫耀，惹得人人风行效仿，大家都在议论，皇上为胡和青龙女子取乐，传得不堪入耳。她不顾惜皇上的圣誉，难道皇上自己也不顾惜吗？纵使如此，朕是天子，专心国事数十载，朕一刻的松快都不能有了吗？皇上不屑于治，才谋定如今的盛世江山，数次南巡也是为了留下和圣祖皇帝一样的圣明，垂范天下。为了一时的松快，毁了数十年的声誉，值得吗？臣妾身为中宫，恳请皇上勿要任性，爱护龙体，顾惜圣誉。以中宫之名恳求朕，朕就以天子之名告诉你，不可以顶撞朕，忤逆朕。如此咄咄逼人，不仅比不上孝宣皇后的贤德，连林贵妃的柔顺都比不上。皇上不止一次拿孝宣皇后和臣妾相比，臣妾无以再辩。至于林贵妃，林贵妃奸贤妄为，和靳中一起引诱皇上贪恋风尘。丝毫不顾皇上的圣誉，皇上觉得他这是柔顺，是，还拿他和臣妾相比。林贵妃明白朕的心思，她会讨朕高兴。你呢，就会扫朕的兴。朕就是要嘉奖他，厚赏他。怎么了？你瞪着朕做什么？臣妾的眼前人已非彼时人。两两相望，非鱼是网。姑娘们，请吧。水玲珑姑娘，奴才送各位姑娘回会馆中去。不必了。这几日他们伺候皇上有福，就送到附近的尼安，从此什么便青灯古佛为皇上祈福。我不想去，我也不想去。闭嘴！你们进不了宫，也不能再伺候别人，便只能出家，否则必死无疑。送你们来的人。就已经想好了这个后招。我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花。姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话自己可信。且你们损及圣体，累及圣誉，留你们一命，已经是皇后娘娘慈为宽宏。你干什么？添加龙纹。放手，姑娘，就不要用在自己身上来。放手，脱下来。我想你也是聪明人吧。还有，进了尼安，这手背上的水仙花帛也不相宜。姑娘就自己取去吧，把他们都带走。金钟。去哪儿？我还能去哪儿？得有人送他们去尼安呢。站住！奉皇后娘娘口谕，禁中迷惑君上，欲行不轨，即刻处死。